Hi mga kanayan, this is our Radio Isip and welcome to Isip na yan. So our topic for today is all about factoring by grouping. So let's start. Ang factoring by grouping no, uh, can be used kapag may mga four terms no? at, le- at least four terms na siya. No, so, gagamit ka na ng factoring by grouping. So, let's have an example. Katulad nito. So, katulad nito, no? We have four terms here. First, second, third, and fourth, no? So, ang mainam na gamitin nito is factoring by grouping. So, ang factoring by grouping, itiin tayo ng common terms, no? Sa dalawang terms. No, so, for example, ito, no? Ano yung common sa kanila? Sa dalawa, sa 3z squared plus 6z, no? Ang common sa kanila is z. Pareha silang may z. So, I, ihihiwalay natin siya, no? So, parang ganito mangyayari, no? So, ano yung pagkakahihiwa, uh, parehas nila is Z. So, maglalagay ka ng Z rito, and then, grouping nga, i-group mo siya, factoring by grouping. So, ngayon, ano pa yung term, ang common sa kanya, bukos sa Z? Ang common dito, may 6 to and may 3. Ano pwedeng natin ilabas or kunin sa kanya, no? So, para ang, ang kanyang uh, common monomial factor, no, ang common sa kanila is 3. So pwede kang maglagay dito ng 3 sa labas, no? So ano yung may iwan sa loob? Kapag nag pinaktor natin yan, ang may iwan sa loob, no? So 3 3z or 3z 3z squared, i-divide natin yan. Ang matitira na lang diyan is z na lang na isa kasi kapag minultiply natin to, ang lalabas is 3z squared, di ba? Ngayon, copy the operation and then 6z ano yung gagawin natin no para ang di-divide natin no yung 6z sa 3z ano mangyayari dito no so meron tong 2 kasi kapag 2 times 3z ang lalabas is 6z so ganyan ang paggroup sa kanila and then ito naman no plus z plus 2 so eto no kinopya mo lang z plus 2 so ayun yung kanyang common sa kanya no and then kung mapapansin natin no pwede tayong maglagay dito ng 1 so 3 z z plus 2 plus 1 z plus 2 bakit no pwede ka maglagay ng 1 diyan kasi kapag i-multiply mo yan no ganun din ang sasagot ang magiging sagot ng z plus 2 pa rin no so may may 1 talaga diyan sa unahan kapag merong kang grouping ng ganyan no uh, invisible lang yan talaga so ang mangyayari no ano yung common dito so itong z plus 2 no o copy mo na lang yan ng isa then we will proceed to multiplication no sa so, mangyayari diyan so ang common dito is 3 z plus 1 so lalagay mo dito is 3 Z plus 1. So, magbigay tayo ng kulay, no? So, 3 Z plus 1. Then, magmumultiply ka na lang. Yung Z plus 2, isang beses mo lang yan susulatin. Then, we will proceed to multiplication. Ganyan mag-factor ng polynomials na to in grouping, no? Using factoring by grouping. So, let's have example number 2. Example number 2, no? 18MN plus 6ME plus 24IN, plus 8IE. Gugroupin natin sila sa mga magkakaparehas yung variable, no? So, kung nangyari dito sa dalawa na to, no? Ano yung kanilang may, ano, pagkakaparehas, no? So, parehas silang may letter M. So, ilalabas natin siya, no? So, parang gano'n yung term, ilalabas natin siya, yung igugroup natin siya. So, magkakaroon tayo rito na parenthesis, no? And then, ang M, parehas sa kanila, so, maglalagay tayo dito ng M, no? Ano pa? Yung E hindi, yung N hindi. Kaya ang dyan lang, ang dyan lang sila, no? Ilagay lang natin siya dyan. And then, yung 18 and 6, divisible sila, no? Pwede silang i-divide, no? Yung, yung itong 18, pwede ma-divide dyan sa 6. So, ang mangyari dyan, no? Pwede natin ilabas dito yung 6, ilalagay natin dyan, no? Parang uh, com- common mo na malpakto sa kanila, no? And then, yan, na- nasa labas na siya, no? So, ano yung matitira kapag uh, nilabas natin dito yung 18MN. No? Ayun ang isipin nyo, ano matitira. So, kapag nag-multiply tayo dito, no? ang labat lalabas is 18MN. So, maglalagi tayo dito ng 3, tsaka N. Kasi pag binultiply natin itong dalawa na to, no, ito yung lalabas. And then, copy, copy. 
plus tapos yung 6m ito 6m ni ano lang matitira matitira na lang is e no god gan ang pag grouping diyan so sa kabila naman no dito tayo sa kabila so ano yung pares ng na, na letter i so maglalagay tayo dito ng plus tapos i and then ano pa ano yung pwede sa kanila no ang pwede sa kanya is e no so pwede tayong maglagay dito ng 8. So, kapag naglagay tayo dyan ng 8, 8 ay na lang to. 24i and to. Ano yung matitira, no? Ano yung pwede natin ilabas sa kanya? So, ito ay pwede yung 3 n No? Kasi pag minultiply mo to, a times 3 is 24, i times n is i n. No? Ganun yung paglabas dyan. And then, copy, plus, and then, ang matitira na lang is e. Kasi 8i multiply by e. 8IE. So, ganyan yung kanyang pag pa-factor by grouping. So, ang makikita mo, no? Ito, 3N plus E, tsaka 3N plus E. Isusulat mo na lang yan ng plus isa, no? 3N plus E. And then, ito naman yung 6M, tsaka plus 8I. So, ibig sabihin, ang factor niya is 6M plus 8I. Yan. Kapag minultiply mo to, no, ito ang lalabas. 18MN plus 6ME plus 24IN plus 8IE. So, kapag ang factor nito is 6M plus 8I multiplied by 3N plus E. No? So, that's all nung sana may natutunan kayo. And then, mag-iiwan ako ng tanong. No? Uh, pakilagay yung sagot nyo sa comment section sa baba. And then, don't forget to like, share, and subscribe. And then, pakipindot na rin yung ating notification bell. No? para malaking updated sa mga susunod ko pang topic. So, that's all, no? Good luck, soldier!